ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ரிச் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் சேனல் ஹாய் ஹால் கேள்வி வாக்கியமா எப்படி அமைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் அவர்கள் வந்து நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன கேள்விகளை கேட்கலான்றதையோ அல்ல ஒரு சில கேள்விகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர்கள் நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்களா நம்ம அப்படி கேட்கலாம் இன்னொன்று பாருங்கள் அவர்கள் நேற்று எங்கே போனாங்க ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்கன்ற பதில் வரும் அவர்கள் வந்து எப்பொழுது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்க அவங்க வந்து நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்க அவர்கள் நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அதாவது உணவகத்திற்கு போனார்களா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஆமாம் போனாங்க இல்லை அவங்க போகலை அப்படின்ற பதில் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்னோ கொஷின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படி நம்ம அமைக்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் போனாங்க இதுக்குரிய ஆங்கில வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கணும் போன்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோன்னு வரும் அதோடைய கடந்த கால சூழல் என்ன வரும் இது வந்து போனாங்கன்னு நம்ம செயல் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கான கடந்த கால சூழல் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கான கடந்த கால சூழல் பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்டுன்றது வரும் வென்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கும் பொழுது டிட் ப்ளஸ் கோவா வந்து பிரியும் இது வந்து எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் அமைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிட்டுன்றது வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்க வருவாங்க இப்போ இதில் வந்து அவர்கள் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு தேன்றது வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோன்றது வரும் அப்புறம் பேலன்ஸ் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் நேற்று அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் அப்படியே வாக்கியமாக வரும் டூ இயர் ரெஸ்டாரண்ட் எஸ்டர்டே டிட் தே கோ டூ இயர் ரெஸ்டாரண்ட் எஸ்டர்டே டிட் தே கோனா வந்து அவர்கள் போனார்களா அப்படின்ற அர்த்தம் உங்களுக்கு தரும் சரிங்களா டூ வந்து இக்கு ரெஸ்டாரண்ட்னா உணவகம் எஸ்டர்டேனா வந்து நேற்று டிட் தே கோ டூ இயர் ரெஸ்டாரண்ட் எஸ்டர்டே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் நேற்று எங்கே போனார்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ எங்கே இது வந்து நம்ம ஒரு இடத்த பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ அப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேன்றது வரும் அது வந்து வேர் ஸோ இடத்த பற்றி கேட்கும்போது உங்களுக்கு எங்கேன்றது வரும் அதுக்குரிய ஆங்கில வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா வேர் சரிங்களா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வேர் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டிட்டு தே கோ அது அப்படியே வரும் எஸ்டர்டேன்றது வரும் சரிங்களா வேர் டிட் தே கோ எஸ்டர்டே அவர்கள் நேற்று எங்கே போனார்கள் வேர்னு வந்து எங்கே தேன் வந்து அவர்கள் டிட் ப்ளஸ் கோ வந்து உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் தருது போனார்கள் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது எஸ்டர்டே என்ன நேற்று வேர் டிட் தே கோ எஸ்டர்டே அவர்கள் எப்பொழுது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாங்க காலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பொழுது அது அதுக்குரிய வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வென்னுன்றது வரும் காலத்து குறிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வென்னுன்றது வரும் அதுவே வந்து எங்கே இடத்த பற்றி கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ன்றது உங்களுக்கு வரும் காலத்துக்கு வந்து வென்னு இடத்துக்கு வந்து வேர்ன்றது வரும் வென் டிட் தே கோ டு ய ரெஸ்டாரண்ட் வென் டிட் தே கோ டு ய ரெஸ்டாரண்ட் வென்னா வந்து எப்பொழுது யார் நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனார்கள் ஸோ நபரை பற்றி கேட்கும்பொழுது உங்களுக்கு யாருன்றது வருது நபரை குறிக்கும்போது உங்களுக்கு ஹூன்ற வேர்டு வந்து வரும் அதே வந்து இடத்த பற்றி குறிக்கிறீங்களா அதுக்கு உங்களுக்கு வேறுன்ற வேர்டு வந்து உங்களுக்கு வருது தே வென் டு ய ரெஸ்டாரண்ட் எஸ்டர்டே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள் யார் நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனார்கள் அதுக்கான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அப்படின்றது வரும் அதுதான் வந்து அந்த வாக்கியத்துக்குரிய சப்ஜெக்ட் சரிங்களா அந்த சப்ஜெக்ட் தான் வந்து பதிலாக வருது ஸோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு பதிலாக வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரும்பு வந்து பிரியாது இப்போ வென்ட்டு வந்து மற்ற கேள்விலாம் கேட்கும்பொழுது டிட் ப்ளஸ் கோவா பிரிஞ்சு வந்துச்சு இல்லைங்களா டிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் என்ன தே அதை போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோ போட்டு தான் நம்ம வாக்கியத்தை எல்லா வாக்கியமாக அமைச்சு அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஸோ அந்த தே தான் ஆன்சரே நம்பொழுது நம்ம வந்து வென்ட்டை வந்து பிரிக்காம அப்படியே டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் ஹூ வென் டு ய ரெஸ்டாரண்ட் எஸ்டர்டே ஹூ வென் டு ய ரெஸ்டாரண்ட் எஸ்டர்டே அவர்கள் வந்து நாள் அவர்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து நாள் முழுவதும் படித்தார்கள் இந்த எஸ்ஆர்மோ கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்பீங்க அவங்க வந்து நாள் முழுவதும் எக்ஸாமுக்கு படித்தார்களா அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் இதில் மற்ற கேள்வியும் கேட்போம் அதெல்லாம் பார்த்துருவோம் அதற்காக அவர்கள் நாள் முழுவதும் படித்தார்கள் யார் தேர்வுக்காக நாள் முழுவதும் படித்தார்கள் அவர்கள் எக்ஸாமுக்கு நாள் முழுவதும் படித்தார்களா அவர்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு நாள் முழுவதும் படித்தார்களா ஸோ படித்தாங்க படித்தார்கள் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன வேர்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடின்றது வரும் அதோடைய கடந்த கால சில செயல் முடிஞ்சதுன்னு நம்மளது உங்களுக்கு ஸ்டடின்றது வரும் ஸோ ஸ்டடின்றது உங்களுக்கு வந்து எப்படி பிரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட் ப்ளஸ் ஸ்டடியாக வந்து பிரியும் இதே நம்ம கேள்வி கேட்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் டிட்டுன்றது வரும் நம்ம அப்புறம் வந்து இதை யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அவர்கள் தேன்றது வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடின்றது வரும் சரிங்களா டிட் தே ஸ்டடி
வெளியே பார்த்திங்கன்னா நபரை பற்றி கேட்குறோம் யாருன்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹூன்றது வரும் இப்போ உங்கள் நீங்கள் இதில் சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்டடிடுன்றது டிட் ப்ளஸ் ஸ்டடியாக பிரிஞ்சு வருமா பிரியாமல் வருமா இதில் யாரை பற்றி கேட்குறோம் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்கள பற்றி தான் கேள்வி கேட்குறோம் சப்ஜெக்டை பற்றி தான் நம்ம கேள்வி கேட்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிரியாமல் வரும் ஹூ ஸ்டடிட் ஆல் டே ஃபார் த எக்ஸாம் ஸ்டடிட் வந்து உங்களுக்கு டிட் ப்ளஸ் ஸ்டடியாக பிரியாமல் வரும் ஹூ ஸ்டடிட் ஆல் டே ஃபார் த எக்ஸாம் ஹூ நான் வந்து யார் ஸ்டடிட் நான் வந்து படித்தார்கள் ஆல் டே நான் வந்து நாள் முழுவதும் ஃபார் த எக்ஸாம் நான் வந்து தேர்வுக்காக ஹூ ஸ்டடிட் ஆல் டே ஃபார் த எக்ஸாம் அடுத்து பாருங்கள் அவள் தினமும் ஆறு மணிக்கு எழுகிறாள் இது வந்து நம்ம என்னென்ன கேள்வி கேட்கலான்றதையும் ஒரு கேள்விகளை அதை பார்க்குறோம் அவள் தினமும் ஆறு மணிக்கு எழுகிறாளா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன இதில் வரும் எஸ்ஆர்னோ கொஷினில் வரும் ஆமாம் எழுந்துக்கிறா இல்லை அவள் எழுந்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லுவோம் இதுக்கு பாருங்கள் அவள் தினமும் எப்பொழுது எழுந்துக்கிறா இதுக்கு நம்ம எஸ்ஆர் நோன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் எப்பொழுது நம்ம இதில் என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பதில் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து டபிள்யூஹெச் கொஷினில் வரும் பாருங்கள் அவள் தினமும் ஆறு மணிக்கு எழுகிறாளா எழுகிறாள் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தற்போது தற்போது நடக்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் வருது இது எழுந்தான்னும் பொழுது அது வந்து முடிஞ்சிருக்கும் எழுவான்னும் போது நடக்க போகுது ஸோ எழுகிறாள் இதுக்கான வார்த்தை என்னென்னு வரும் பார்த்தீங்கன்னா கெட் அப் சரிங்களா கெட் அப் ஆனால் எழுகிறாள் எழுகிறான் அது வரும்பொழுது எழுகிறது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்ஸ் அப் எஸ் வந்து சேர்ந்து வரும் ஸோ வந்து இது எப்படி பிரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி வைக்கத்தில் டஸ்ட் ப்ளஸ் கெட் அப்பாக உங்களுக்கு பிரியும் இதுவே கெட் அப் கெட் அப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் கெட் அப்பாக பிரியும் இதுவே கெட்ஸ் அப்புன்னும் போது டஸ்ட் ப்ளஸ் கெட் அப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிரியும் இப்போ நம்ம இதில் எப்படி கேள்வி கேட்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் உங்களுக்கு டஸ்ஸுன்றது வரும் இப்போ நம்ம இதில் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அவள் என்ன வரும் அடுத்து ஷீன்றது வரும் அதுக்கப்புறமேட்டு கெட் அப்புன்றது வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஷீன்றது வரும் கெட் அப்புன்றது வரும் பேலன்ஸ் ஆனது அட் சிக்ஸ் ஏஎம் டெய்லி டஸ் She get up at 6 a.m. daily. அவள் தினமும் ஏழு மணிக்கு எழுகிறாளா ஆமாம் எழுந்துக்கிறா இல்லை எழுந்துக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப பதில் சொல்லுவோம் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவள் தினமும் எப்பொழுது எழுகிறாள் எப்பொழுதுன்னு போது காலத்தை குறிக்கிறது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வென்னுன்றது வரும் வென் டஸ் ஷீ கெட் அப் டெய்லி வென் டஸ் வென் டஸ் ஷீ கெட் அப் டெய்லி வென்னை வந்து எப்பொழுது ஷீனை வந்து அவள் டஸ் ப்ளஸ் கெட் அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுகிறாள் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் தருது டெய்லியில் வந்து தினமும் வென் Does she get up daily? அவன் போன வாரம் உன் ஃப்ரெண்டை வந்து உன் நண்பனை வந்து சந்தித்தான் இதில் வந்து என்னென்ன கேள்வி கேட்கலான்றத பார்க்க போகிறோம் அவன் போன வாரம் உன் நண்பனை வந்து உன் ஃப்ரெண்டை வந்து சந்தித்தானா ஆமாம் சந்தித்தான் இல்லை சந்திக்கல இது வந்து எஸ்ஆர்னா கொஷினில் வருது அவன் வந்து யாரை போன வாரம் சந்தித்தான் இது வந்து உங்களுக்கு டபிள்யூஹெச் கொஷினில் வருது யார் என் நண்பனை போன வாரம் சந்தித்தது இது வந்து டபிள்யூஹெச் கொஷினில் வருது இதில் வந்து நம்ம ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் இல்லைன்னால இது வந்து டபிள்யூஹெச் கொஷினில் வருது அவன் போன வாரம் உன் ஃப்ரெண்டை வந்து சந்தித்தானா இது வந்து உங்களுக்கு எஸ்ஆர்னோ கொஷினில் வரும் ஆமாம் சந்தித்தான் இல்லை சந்திக்கல அது வந்து உங்களுக்கு எஸ்ஆர்னோ கொஷினில் வரும் சந்தித்தான் இது வந்து செயல் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சந்தின்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வரும் மீட்டுன்ற வேர்டு வரும் அதோடைய கடந்த கால சொல் முடிஞ்ச செயலுக்கான சொல் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டுன்றது வரும் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிரியும் டெட் ப்ளஸ் மீட்டாக வந்து உங்களுக்கு பிரியும் ஸோ இது வந்து வாக்கியமாக அமையும் போது இது எப்படி வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிட்டுன்றது வரும் இப்போ இதில் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அவன் ஸோ அவனுக்கு உங்களுக்கு என்ன வரும் ஹீன்றது வரும் அதுக்கப்புறம் மீட்டுன்றது வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன வரும் டிட்டுன்றது வரும் அப்புறம் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அவன் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் ஹீன்றது வரும் அதுக்கப்புறம் மீட்டுன்றது வரும் யுவர் ஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் வீக் டிட் ஹீ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் வீக் ஹீனை வந்து அவன் டிட் ப்ளஸ் மீட் வந்து சந்தித்தான் இவர்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை வந்து நண்பன் லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து போன வாரம் டிட் ஹீ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் வீக் அவன் யாரை போன வாரம் சந்தித்தான் இது நபரை பற்றி கேட்குறோம் யாரை இன்னும்பொழுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹூம்ன்றது வரும் இதே வந்து இடத்த பற்றி கேட்கும்போது உங்களுக்கு வேறன்ற வேர்டு வந்து உங்களுக்கு வரும் ஹூம் டிட் ஹீ மீட் லாஸ்ட் வீக் ஹூம் டிட் ஹீ மீட் லாஸ்ட் வீக் ஹூம் வந்து யாரை டிட் டிட் ப்ளஸ் மீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தித்தான் அப்படின்ற அர்த்தம் தருது ஹீனை வந்து அவன் லாஸ்ட் வீக் நான் வந்து போன வாரம் ஹோம் டிட் ஹீ மீட் லாஸ்ட் வீக் யார் என் நண்பனை போன வாரம் சந்தித்தது இது வந்து நபர் பற்றி இது யாருன்றது போது உங்களுக்கு ஹூன்றது வரும் அதாவது யா
இதில் வந்து என்னென்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வார இதுலேயும் கடற்கரைக்கு செல்கிறீர்களா ஆமாம் போகிறோம் அப்படின்னும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இது எஸ்ஆர்நோ கொஷின்ஸ்லாம் வருது எப்பொழுதெல்லாம் கடற்கரைக்கு செல்கிறீர்கள் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர்நோன்னு சொல்லணும் பதில் சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து டபிள்யூஹெச் கொஷின் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும் கடற்கரைக்கு செல்கிறீர்களா செல்கிறீர்கள் செல் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன வேர்டு வரும் கோன்றது வரும் கோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ப்ளஸ் கோவா வந்து பிரியுது கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் கோவா வந்து பிரியுது இது வந்து கோஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிரியும் டஸ் ப்ளஸ் கோவா பிரியும் அதாவது வென்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிரியுது டிட் ப்ளஸ் கோவா வந்து பிரியுது சரிங்களா இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டூன்றது போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம யாரை பற்றி கேட்குறோம் நீங்கள் நம்மளுது உங்களுக்கு யூன்றது வரும் கோ அடுத்து வரும் டு த பீச் எவ்ரி வீக்கெண்ட் டூ யூ கோ டு த பீச் எவ்ரி வீக்கெண்ட் டூ யூ கோனா வந்து நீங்கள் செல்கிறீர்களா அப்படின்னு நடந்தது டூ வந்து இக்கு பீச்னா வந்து கடற்கரை எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும் டூ யூ கோ டு த பீச் எவ்ரி வீக்கெண்ட் எப்பொழுதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடற்கரைக்கு போகிறீங்க எப்பொழுதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹவ் ஆஃபன் அப்படின்ற வேர்டு வந்து வரும் ஹவ் ஆஃபன் டூ யூ கோ டு த பீச் ஹவ் ஆஃபன் டூ யூ கோ டு த பீச் எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் கடற்கரைக்கு செல்கிறீர்கள் ஹவ் ஆஃபன் வந்து எப்பொழுதெல்லாம் ஜூன் வந்து நீங்கள் டி டூ ப்ளஸ் கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்கிறீர்கள் பீச் வந்து கடற்கரை ஹவ் ஆஃபன் டூ யூ கோ டு த பீச் மீண்டும் உங்களை வேறு வித்தியாசமான வீடியோவில் சந்திக்கிறோம்